Si bien los AirPods, en este caso la generación 2, son muy bonitos, o sea, el diseño y todo, me gustan mucho. Uno de los principales errores de diseño que veo es que no se pueden parar. Bueno, ahorita está sobre un cojín para grabar, pero eso pasa en mi escritorio también. Que yo los quiero dejar un rato al costado y no los puedo parar. Se... Ahorita se para porque está el cojín, pero en el escritorio usualmente esto se cae. Porque esto es curvo y como que incomoda un poco tener todo este espacio cuando simplemente puede estar en menos espacio parado. Y aparte que esto se puede como que rodar. No sé, es el único pero que le veo a esto en el diseño. O sea, es muy diseño bueno, pero no es muy funcional. Pero lo bueno es que encontré en Aliexpress covers como estos. O estos. Los cuales puedes ponerlos. Y como que aparte de protegerlos de alguna caída, porque son de, de goma. Te permite también darle un diseño más bonito. Aparte de que permite pararse. Vamos a probar primero este. De hecho, lindo también con... Un ganchito para ponerlo aquí. Por si quieres ponerlo al pantalón. Y aquí vino con un protector de cable. Esto ya tenía de, de otro diseño. Pero sí, es muy útil. Bueno, fuera de ponerlo es fácil. Si lo pones aquí. Y esto aquí. Ya tendría sus iPod con diseño de Among Us. Con aquí. Ahora cierro. Bueno, igual aquí hay que encajarlos mejor. ¿no? Mientras de que la hago así a la volada. Pero queda así. Super 7 chores. Y eso lo paras ahí en tu escritorio y ya no te ocupa espacio. Y lo siguiente es el otro diseño. Y si te preguntas por qué compré dos. Bueno, en realidad fue porque no sabía cómo usar. O sea, pensaba utilizar. Ya que cuando usualmente uno lo ve en la foto se ve de una forma. Pero al final cuando llegas diferente, así que no sabía si es que realmente iba a ser como lo, lo veía, si compré dos por si acaso. Los dos me gustaron y pensé que quizá en algún momento puedo usar uno y después en la calle usar otros, por ejemplo. Este es más compacto que este, este como que es más amplio y más grande, pero sí es más bonito, eso sí tengo que admitirlo. Pero quizá esto lo puedo usar, por ejemplo, en la calle cuando salga, aunque raramente llevo estos iPods en la calle, pues siento que se pueden caer. Eso es algo que no me gustaba de estos iPods cuando salieron. Tengo otros iPods inalámbricos mejores para la calle. Que quizás de pronto haga un video explicando por qué prefiero esos que los iPod. Pero para en la casa, como tengo muchos dispositivos Apple, la MacBook, tengo varios iPhones. Así que me hace más práctico usar el, el iPod. Aparte que si se cae, pues no lo voy a perder en la casa. Vino con esto. Que personalmente sí lo veo muy bonito, muy útil. Y que también es estresante si es que te gustan estos pop-its que se han puesto de moda últimamente. Al menos aquí en mi país, creo que en todo el mundo, se han puesto de moda estos pop -it. Creo que no están funcionales, pero al menos sirve como que para presionarlo. Y pues eso es todo. Te dejaré los enlaces de compra en la descripción por si quieres comprar algunos. Y de hecho hay más diseños. Hay de todo. Hay de esponja. Hay de todo lo que te puedes imaginar. Hay diseños para todos. Así que seguro encuentras uno que te guste. Y también hay para los iPods de generación 2 y los de tercera generación, que son los últimos que han salido. Que son más chatos pero más anchos, también hay para eso, hay de todo. Y ya sabes, buena protección, parte de silicona para caídas y le da un estilo único a tus AirPods. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete porque publico videos de accesorios, gadgets similares. Y muy pronto voy a contar la historia de los iPods y por qué decidí comprarlos. Bueno, en un inicio cuando salieron dije que no iba a comprarlos. De hecho, tengo otros audífonos inalámbricos considero mejores que estos, pero terminé comprando estos y ya en un siguiente video explicaré el porqué. Eso es todo.